നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പോലീസിന്റെ ജാതിയും മതവും പോലീസ് തന്നെയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുന്നത് ഗൌരവമായി കാണണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മതനിരപേക്ഷത ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കിയ രാജ്യമാണ് നമ്മുടേതെന്നും ഇതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കാത്തവരുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി വെള്ളൂരിന്റെ അരക്കോടി വെള്ളൂരിലെ ജനകീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചേർന്ന് സ്വരൂപിച്ച അരക്കോടി രൂപ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഏറ്റുവാങ്ങി പയ്യനൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലെ ഒളവറ ഉളിയം റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ മേൽപ്പാലം അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമിക പരിശോധന തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ ഇരുന്നൂറിൽ പരം റെയിൽവേ ഗേറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രവൃത്തി ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് പണിത വയോജന വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഉപയോഗശൂന്യമായി കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു എരമൻകുട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മാതമംഗലത്താണ് കെട്ടിടം വിശ്രമാവസ്ഥയിലായത് ക്ലബ് ഫുഡ് ക്ലിനിക്കുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ഏക താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്ന ഖ്യാതി തൃക്കരിപ്പൂർ ആശുപത്രിക്ക് സ്വന്തം കുട്ടികളിൽ ക്ലബ് ഫുഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ക്ലിനിക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു വർഷം പിന്നിടുന്നു മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി പദ്ധതി പല വാർഡുകളിലും സജീവമായില്ലെന്ന് പരാതി കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുന്നത് ഗൌരവമായി കാണണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മതനിരപേക്ഷത ആപത്തായി കാണുന്നവർ അത് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മതനിരപേക്ഷത ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കിയ രാജ്യമാണ് നമ്മുടേതെന്നും ഇതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കാത്തവരുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ പോലീസ് പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസിന്റെ ജാതിയും മതവും പോലീസ് തന്നെയാണെന്നും മതനിരപേക്ഷത തകർത്ത് പോലീസിന്റെ കാര്യക്ഷമതയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സർക്കാരിനെ അളക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ജനങ്ങളെ ഭയമായിരുന്നു ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി ഭരിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് ജനങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിനു ശേഷവും വലിയ മാറ്റം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വന്നുവെന്ന് പറയാനാവില്ല ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് ചേരുന്ന നിലയിലാണ് നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ പരിവർത്തന പ്രക്രിയ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറയാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരിശീലനം കാലാനുസൃതമാക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിഷ്കരിച്ച പരിശീലനമാണ് നിലവിൽ പോലീസുകാർക്ക് നൽകി വരുന്നത് ക്രമസമാധാനത്തിന് ചുമതലപ്പെട്ട സേന എന്ന നിലയിൽ അതിനനുസൃതമായ പരിശീലനം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് സാമാന്യമായ അറിവുണ്ടാകാൻ ക്ലാസുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻകാലത്ത് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷവും പോലീസിലെത്താറുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കെ പി എ നാലാം ബറ്റാലിയനിൽ നിന്നും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് സേനാംഗങ്ങളാണ് പുതുതായി പുറത്തിറങ്ങിയത് അതോടൊപ്പം ഇത്തരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന്റെ കൂടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില എതിർ ശബ്ദങ്ങൾ ആ എതിർ ശബ്ദങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷ തകർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മതനിരപേക്ഷതയോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയാണ് പോലീസിനെതിരെയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി വെള്ളൂരിന്റെ അരക്കോടി വെള്ളൂരിലെ ജനകീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചേർന്ന് സ്വരൂപിച്ച അരക്കോടി രൂപ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഏറ്റുവാങ്ങി വെള്ളൂർ ജവഹർ വായനശാല പന്തലിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് വെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വെള്ളൂർ ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ രണ്ട് ദിവസത്തെ വേതനം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നൽകിയിരുന്നു വെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളവും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭവിഹിതവും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെ അലവൻസ് വെള്ളൂർ ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി വെള്ളൂർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം വെള്ളൂർ വീവേഴ്സ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പയ്യന്നൂർ കോഴി വളർത്തൽ സഹകരണ സംഘം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ വേതനവുമാണ് നൽകുന്നത് വെള്ളൂർ ജവഹർ വായനശാല പന്തലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് നിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച്
ഞങ്ങൾക്ക് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിശ്ചലമായി പോകുമായിരുന്നു ഇവിടെ സേവനം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മിലിറ്ററി സർവീസിലുള്ള ഹെലികോ ഈ എയർഫോഴ്സിലും അതുപോലെ സിവിലിനുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് അവർ ഈ ദൗത്യമെല്ലാം നിർവഹിച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു യാത്രയയപ്പ് നൽകി ആ യാത്രയപ്പിൽ മിലിറ്ററി കമാൻഡിങ് ഓഫീസർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി ജ്യോതി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു കൌൺസിലർമാരായ ഇ ഭാസ്കരൻ കെ വി ബാലൻ സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി മധു പാവൂർ നാരായണൻ സഹകരണ സംഘം വിഭാഗം ഡി ആർ എം കെ ദിനേഷ് ബാബു ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് വി കെ കൃഷ്ണൻ കോഴിവാർത്തൽ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ ബിജു കെ സി ഇ യു പ്രതിനിധി കെ വി സുധാകരൻ ചെറുകിട വ്യവസായ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രതിനിധി എ കിഷോർ ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ടി ശ്രീജിത്ത് വെള്ളൂർ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലെ ഒളവറ ഉളിയം റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ മേൽപ്പാലം അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമിക പരിശോധന തുടങ്ങി ആദ്യഘട്ടമായി മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തി രാജ്യത്തെ ഇരുന്നൂറിൽ പരം റെയിൽവേ ഗേറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രവൃത്തി മണ്ണ് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറും തുടർന്ന് അടുത്ത ഘട്ടമായി സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ പരിശോധന നടത്തും സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ മൂന്ന് റെയിൽവേ ഗേറ്റുകളിൽ ഇളമ്പച്ചി തലിച്ചാലം ഗേറ്റ് ഒന്നര വർഷം മുൻപ് അടച്ചുപൂട്ടി അടിപ്പാത പണിതിരുന്നു എന്നാൽ വെള്ളക്കെട്ടു നീക്കാൻ കഴിയാത്തതുമൂലം അടിപ്പാത പരാജയമായി തൊട്ടടുത്ത രാമവില്യം ഗേറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടി ഇവിടെയും അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിന് രണ്ടുമാസം മുൻപ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ തലിച്ചാലം അടിപ്പാത പരാജയപ്പെട്ടതിനെതിരെ ഉയർന്ന ജനരോഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് മെല്ലെപ്പോക്കിലാണ് സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ മൂന്നാമത്തെ ഗേറ്റാണ് ഒളവറ ഉളിയം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഉപ്പുകുറുക്കൽ സമരം നടത്തിയതിലൂടെ കീർത്തിയുള്ള ഉളിയം കടവിനുള്ള പ്രാധാന്യം മേൽപ്പാലം അനുവദിക്കുന്നതിന് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് മേൽപ്പാലം പണിയുന്നതിനൊപ്പം ഉളിയം പുഴയ്ക്കായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി ആവശ്യപ്പെട്ടു വരുന്ന റോഡ് പാലം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഗതാഗത കുരുക്കില്ലാതെയും എളുപ്പത്തിലും പയ്യന്നൂരിലും ദേശീയപാതയിലും എത്താനാകും തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ തെക്കൻ മേഖലയിൽ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം നല്ലതോതിൽ ലഭ്യമാകും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സ്മാരകം എന്ന നിലയിൽ പുഴയ്ക്ക് പാലം പണിയാനുള്ള പദ്ധതി ഒന്നിലേറെ തവണ സമർപ്പിച്ചതാണ് നൂറ് മീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പുഴയുടെ വീതി ആഴവും വളരെ കുറവാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ് വളരെ കുറയും അരനൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ളതും പൊളിച്ചു പണിയണമെന്ന് ആവശ്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒളവറ റോഡ് പാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ബദൽ യാത്രാ സംവിധാനം കൂടിയാണ് ഉളിയം പാലം ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് പണിത വയോജന വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഉപയോഗശൂന്യമായി കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മാതമംഗലം പേരുൾ റോഡിലാണ് വിശ്രമാവസ്ഥയിലായ ഈ കെട്ടിടം ജീവിതത്തിന്റെ സായം സന്ധ്യകളിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമാകാനായി പണിത വയോജന വിശ്രമ കേന്ദ്രവും ആരാലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നോക്കുകുത്തിയായി മാറുന്നു തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും നോക്കാൻ നേരമില്ലാത്ത മക്കൾക്കും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ആശ്വാസമാകാൻ വയോജനങ്ങൾക്കും ആശ്വാസ കേന്ദ്രമാകേണ്ട സ്ഥാപനമാണ് കാടുമൂടി കിടക്കുന്നത് എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മാതമംഗലം പേരൂർ റോഡിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച വയോജന വിശ്രമ കേന്ദ്രം വിശ്രമാവസ്ഥയിൽ നിന്നും എന്നുണരുമെന്നറിയില്ല കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചതല്ലാതെ വയോജന കേന്ദ്രം ഇതുവരെയും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ടൌണിൽ നിന്നും ഏറെ അകലത്തിലായതിനാലാവണം വയോജന കേന്ദ്രം കാടിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എല്ലാ പണികളും പൂർത്തിയായ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവിട്ട് പണിത കെട്ടിടമാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നത് വിശ്രമവേളകളെ ആനന്ദകരമാക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അല്പം ആശ്വാസമേകാനെങ്കിലും ഇത്തരം വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെട്ടേനെ എന്നാൽ സമാനാവസ്ഥ തന്നെ നേരിടുകയാണ് ഈ കെട്ടിടവും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കടന്നപ്പള്ളി പരിയാറം റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ട്രിപ്പ് മുടക്കം പതിവാകുന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ കടന്നപ്പള്ളി സൌത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ ഉപരോധിച്ചു നിരവധി പേർ ഉപരോധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കടന്നപ്പള്ളി പരിയാരം റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഏക ബസ്സാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കമുള
ഈ ബസ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് നാലു മാസത്തോളം സർവീസ് മുടങ്ങാതെ നടത്തിയിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി സമീപകാലത്ത് ട്രിപ്പ് മുടക്കുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ കടന്നപ്പള്ളി സൗത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി പയ്യന്നൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ഉപരോധവും സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിപ്പോ മാനേജർ യൂസഫിനെ ഉപരോധിച്ചു സമരം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി വി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് വരും നാളെ വരും അവസാനം ഈ ഒക്ടോബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി വരും എന്നതാണ് അധികാരികൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ഒക്ടോബർ മാസം ഒന്നും കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്നാം തീയതിയാണ് വീണ്ടും ഈ ആഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇപ്പോഴും ഒരു കൃത്യമായ തീയതി പറഞ്ഞു ആ ബസ്സുകൾക്ക് അനുവദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആ സർവീസ് അനുവദിച്ച് തരുമെന്ന് പറയാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാവാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യക്ഷമായ സമരത്തിലേക്ക് വന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രഘു സംസാരിച്ചു പി കെ പ്രജീഷ് എസ് കെ വിനീത് എം രജീഷ് സനോജ് പി വി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കാമെന്ന ഉറപ്പിന്മേൽ സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഒതുങ്ങി പദ്ധതി പല വാർഡുകളിലും സജീവമായില്ലെന്ന് പരാതി പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ വാർഡിലെയും ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും ഹരിതകർമ്മ സേനാ പ്രവർത്തകരും എത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം എന്നാൽ വാർഡുകളിലെ ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയതല്ലാതെ പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തനം ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിലെ പല വാർഡുകളിലും പേരിന് പോലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരണം നടത്തുമെന്നായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പ്രഥമഘട്ട ശേഖരണം പോലും പല വാർഡുകളിലും നടന്നിട്ടില്ല ചില വീടുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ആകട്ടെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലും മറ്റുമായി സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ശുചിത്വ മിഷനുമായി സഹകരിച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്നും പഞ്ചായത്തിന് ഒരു ധാരണയുമില്ല വീട്ടുവളപ്പിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പറയുമ്പോഴും ഇവ പരിശോധിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് യാതൊരു സംവിധാനവും ഇതുവരെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ സംഭരണം വിതരണം എന്നിവ കണ്ടെത്തിയാൽ നാലായിരം രൂപ മുതൽ പത്തായിരം രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളുമാണ് നിയമം ഇങ്ങനെയിരിക്കെ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് നാളിതുവരെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു പരിശോധനയും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പദ്ധതി ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ബി ജെ പി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം പയ്യന്നൂർ മാരാർജി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു എൻ ഡി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന രഥയാത്രയ്ക്ക് നവംബർ എട്ടിന് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ ഉൾപ്പെടെ ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം പയ്യന്നൂർ മാരാർജി ഭവനിൽ ചേർന്നു യോഗത്തിൽ വെച്ച് ശബരിമല സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് യോഗാംഗങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു നവംബർ എട്ടിന് കാസർഗോഡ് മധുർ മദനന്ദേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും എൻ ഡി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും ബി ഡി ജെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും നയിക്കുന്ന അയ്യപ്പ രഥയാത്രയ്ക്ക് നവംബർ എട്ടിന് വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകും പരമ്പരാഗതമായി തുടരുന്ന ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സ്വീകരണ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനായുള്ള സ്വാഗത സംഘം നവംബർ നാല് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടേ മുപ്പതിന് പയ്യന്നൂർ മാരാർജി ഭവനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ രൂപീകരിക്കും യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി സത്യപ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ സംസ്ഥാന സെൽ കോർഡിനേറ്റർ കെ രഞ്ജിത്ത് മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഗംഗാധരൻ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ അഡ്വക്കേറ്റ് രത്നാകരൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ആനിയമ്മ ടീച്ചർ എം കെ വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ക്ലബ് ഫുഡ് ക്ലിനിക്കിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ആഘോഷം നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ജാനകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജെ എച്ച് മനോജ് ക്ലബ് ഫുഡ
കേരളത്തിലെ അഞ്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ക്ലബ് ഫുഡ് ക്ലിനിക്കുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ഏക താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്ന ഖ്യാതി തൃക്കരിപ്പൂർ ആശുപത്രിക്ക് സ്വന്തം കുട്ടികളിൽ ക്ലബ് ഫുഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ക്ലിനിക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു വർഷം പിന്നിടും കുട്ടികളിൽ ക്ലബ് ഫുഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ക്ലിനിക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു വർഷം പിന്നിടുന്നു കാൽപാദം പൂർണമായും അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുരുന്നുകളിൽ സാധാരണയായി കാണാറ് ക്ലബ് ഫുഡ് എന്ന ജന്മ വൈകല്യത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിലും ഒരു കുഞ്ഞ് പിറക്കുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക് ക്ലബ് ഫുഡ് വൈകല്യത്തോടെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഫുഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ക്യൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സജീവമായിട്ടുള്ളത് അഞ്ചര വർഷത്തോളം നീളുന്ന ചികിത്സാ പദ്ധതി തികച്ചും സൗജന്യമാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു വർഷം മുൻപ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ക്ലിനിക്കിൽ ഇന്ന് ക്ലബ് ഫുഡ് ബാധിതരായ ഇരുപതിൽ പരം കുരുന്നുകളാണ് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളാണ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ളത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റർ കാസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനായി രണ്ടു മുതൽ നാലു മാസം വരെയാണ് കാലയളവ് എട്ടു തവണ ആഴ്ചതോറും കാൽവിരൽ മുതൽ ഇടുപ്പ് വരെ പ്ലാസ്റ്റർ മാറ്റി മാറ്റി ഇടുകയെന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റർ കാസ്റ്റ് ചികിത്സയുടെ പ്രധാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ കാലിന്റെ പിന്നിലെ കൊടുവള്ളി ടീനോട്ടമി എന്ന ചെറിയ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നേരെയാക്കുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് ബ്രേസ് അഥവാ സ്പെഷ്യൽ ഷൂസ് ധരിപ്പിക്കുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലും എഴുപത് ഡിഗ്രിയിലും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റാഡോടെയാണ് ഇരു ഷൂസുകളും ഉണ്ടാവുക ഇത്തരത്തിൽ ക്ലബ് ഫുഡ് ബാധിതരായ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുരുന്നുകളാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പരപ്പ കുറ്റിക്കോൽ പാണത്തൂർ ചെർക്കള തുടങ്ങിയ മലയോര മേഖലയിലുള്ളവരാണ് ഇവരിൽ കൂടുതലും തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഓർത്തോ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ ജെ എച്ച് മനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലബ് ഫുഡ് ക്ലിനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രസവം നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസവത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ഇവരെ അറിയിക്കും ഇത് അംഗനവാടികളിലും മറ്റ് ഐ സി ഡി സിയിലും നമ്മളിത് വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഈ ക്ലിനിക്ക് നടത്തി വരുന്നത് ഈ ക്ലിനിക്കിന് നമുക്കൊരു കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട് മിസ്സസ് ഷീജ വിൽസൺ ആണ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഷീജ സിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും ഇവിടെയും കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് അഞ്ചര വയസ്സ് വരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടി പേരൻസിനെ വിളിച്ച് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുകയും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് കുട്ടികളോളം ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മനോജ് ഡോക്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ മനോജ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിന് അതിനുശേഷം ഇപ്പം മഹേഷ് സാർ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നു വിദഗ്ധ ഉപദേശത്തിനായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ മഹേഷ് തൃക്കരിപ്പൂർ ആശുപത്രി ടീമുമായി സഹകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വൈകല്യത്തെ എളുപ്പം അതിജീവിക്കാൻ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച എന്ന് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തി ക്ലിനിക്കിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് മാർഗം കൂടുതൽ കുരുന്നുകളെ ക്ലബ് ഫുഡ് ക്ലിനിക്കിൽ എത്തിക്കാൻ ബോധവൽക്കരണ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സി എ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വടക്കൻ മേഖല ജാഥ പര്യടനം തുടരുന്നു ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പര്യടനവും ശനിയാഴ്ച പൂർത്തിയാകും വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളികളുടെ വടക്കൻ മേഖല ജാഥ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി ജില്ലയിലെ ആദ്യ സ്വീകരണം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി ദ്രോഹ നടപടിക്കും അന്യായമായ ഒഴിപ്പിക്കലിനും വർഗീയതയ്ക്കുമെതിരെ വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച മുള്ളേരിയയിൽ നിന്നും പര്യടനം തുടങ്ങിയ ജാഥ ആദ്യ ദിനം ചെറുത്തൂരിൽ സമാപിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് പയ്യന്നൂരിൽ ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകിയത് എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത്തര
കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ കാഴ്ചയൊരുക്കി പഴയ കർഷക ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും താപ്പിടി ഒരുക്കുന്നു സമ്പന്നമായ ഒരു കാർഷിക കാലത്തിന്റെ സ്മരണകൾ ഉയർത്തി താപ്പിടി കെട്ടുന്നത് പതിയെ മറയുകയാണ് കൃഷി ഉപജീവനമായിരുന്ന ഒരു കാലത്തിന്റെ മറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് താപ്പിടി ഒരുക്കൽ ഒരു വർഷക്കാലത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായാണ് പരമ്പരാഗത കർഷക ഭവനങ്ങളുടെ ഭൂമുഖത്ത് തൂക്കിയിടുന്ന താപ്പിടി കാർഷിക പ്രതാപത്തിന്റെ ചിഹ്നമായ താപ്പിടി ഓരോ വർഷവും മുടങ്ങാതെ ഒരുക്കുന്ന കർഷകനാണ് കയ്യൂരിലെ പി വി അമ്പാടി ഇക്കല്ലവും ഈ പതിവിന് മുടക്കം വരുത്തിയിട്ടില്ല വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കതിർ ഉണങ്ങുന്നതിനു മുമ്പേ കൊയ്തെടുത്താണ് താപ്പിടി തയ്യാറാക്കുന്നത് താപ്പിടി ഒരാൾക്ക് അത്ര വേഗം കെട്ടാവുന്ന ഒന്നല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കലയുടെ ഒരു കരവിരുത് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് കൃഷിക്കാർ അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായും അനുഷ്ഠാന ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായും അനേകം കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു താപ്പിടി മാത്രമല്ല വെയിലിൽ നിന്നും ചാറ്റൽ മഴയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പാളത്തു പിന്നിർമാണവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് പൈത്തിരിക്ക കിടില് എന്നൊക്കെ ഓരോ ദേശത്ത് ഓരോ പേരുകളിൽ ഇവ അറിയപ്പെടുന്നു കലയുടെ ചാതുരി ഇത്തരം പാളത്തു പിന്നിർമാണത്തിലും കാണാം അമ്പാടിക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് അത്ര വേഗം വഴങ്ങണമെന്നില്ല ഇതുകൂടാതെ പാടത്ത് പണി ചെയ്ത് വന്ന് ക്ഷീണമകറ്റാൻ ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കിടക്കയും അക്കാലത്ത് സാധാരണമായിരുന്നു ഇവയൊക്കെയും ഇന്നും അമ്പാടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കൃഷി ജീവശാസമായ കരുതുന്ന അമ്പാടി ഇതൊക്കെ കൈമോശം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനുമില്ല സി പി ഐ എം കയ്യൂർ ബ്രാഞ്ച് മെമ്പർ കൂടിയായ അമ്പാടി ഇതര കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമാണ് മാടായി ഉപജില്ലാ കലോത്സവം സ്റ്റേജ് തര മത്സരങ്ങൾ ചെറുകുന്നിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു പ്രളയ ദുരന്തം കാരണം ഇത്തവണ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കലാമത്സരങ്ങൾ ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ നടക്കും മാടായി സബ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളുകളും ആറ് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ട് സ്കൂളുകളാണ് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുക പത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും ഒരു വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും മത്സരത്തിലുണ്ട് ചെറുകുന്ന് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് സ്റ്റേജ് തര മത്സരങ്ങൾ നടന്നത് കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ചിത്രരചന മത്സരം മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തിയതായി പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ റോഷ്നി വിനോദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു യു പി വിഭാഗത്തിൽ യു പി വിഭാഗത്തിൽ കൂടി മത്സരം ആവശ്യമാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് മത്സരം നടത്തുവാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു കലാമത്സരങ്ങൾ ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ ചെറുകുന്നിൽ നടക്കും ചിലവ് ചുരുക്കി ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഇത്തവണ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ മത്സരത്തിന്റെ മാറ്റു കുറയാതെയാണ് കലോത്സവം നടക്കുക എന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ചെറുപത്തൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് തര മത്സരങ്ങൾ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പൂർത്തിയായി ശനിയാഴ്ച അറുപതോളം ഇനങ്ങളാണ് നടന്നത് പ്രൈമറി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മത്സരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും സാഹിത്യരചനകളും ചിത്രരചനകളും ഉൾപ്പെടെ ഉപജില്ലയിലെ പതിനേഴ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി മുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പതിനാറ് വേദികളിലായി പങ്കെടുത്തു ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലായി അമ്പത്തിരണ്ടിനങ്ങൾ സ്റ്റേജ് തര മത്സരങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഭാഷാ പ്രസംഗങ്ങൾ പദ്യം ചൊല്ലൽ ഉൾപ്പെടെ എട്ടിനങ്ങളിലെ സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളും നടന്നു ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത് ഇനങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങൾ നവംബർ ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ നടക്കും ഇതിനായി തൃക്കരിപ്പൂർ സ്കൂളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വേദികളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് അതേസമയം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫലമറിയാൻ മൂന്ന് ദിവസം കാത്തിരിക്കണം സ്റ്റേജ് തര മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം പാലിച്ചുവെങ്കിലും വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നെത്തിയ മത്സരാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും മത്സരഫലം അറിയാനാവാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ തകരാർ കാരണമാണ് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടതെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം എങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം മത്സരങ്ങളുടെയും ഫലം ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ച മാത്രമേ പ്രഖ്യാപിക്കാനാകൂ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എസ് കെ ടി യു പൈനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളൂരിൽ സ്മൃതി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് കെ ടി യു രൂപീകരണത്തിന്റെ അമ്പതാം വാർഷിക ഭാഗമായിരുന്നു പരിപാടി പി രമേശൻ പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് സ്മൃതി സംഗമത്തിന് തുടക്കമായത് സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി മധു സ്മൃതി സംഗമത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ഓർമ്മ മര
പി രമേശൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി എം ശ്രീധരൻ കെ പി മധു ടി ഗോപാലൻ കെ രാഘവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു വെള്ളൂർ എ യു പി സ്കൂളിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ശാരദ ടീച്ചർ മെമ്മോറിയൽ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ എട്ടിന് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും സ്കൂളിന് വേണ്ടി മാനേജർ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ ശാരദ ടീച്ചർ മെമ്മോറിയൽ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നവംബർ എട്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് നിർവഹിക്കും ഇന്റർകോമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യഭാമ നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജനപ്രതിനിധികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മേധാവികൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്ര കൌതുകം കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഖരഗ്പൂർ ഐ ഐ ടി മുംബൈ ഐ ഐ ടി ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രൊഫസർമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്ര സെമിനാർ നവംബർ പതിനേഴിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും കേരളത്തിലെ പ്രൈമറി വിദ്യാലയത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു സെമിനാർ നടക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ പ്രതിഭ രാജ് എൻ കെ രാമചന്ദ്രൻ വി വി അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർ എം ജയരാജൻ ടി സീമ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ലഹരി ആകാം ജീവിതത്തോട് മാത്രം എന്ന സന്ദേശവുമായി ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു വെള്ളൂർ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ് തളിപ്പറമ്പ് ഡിവൈഎസ്പി കെ വി വേണുഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളം കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപത്തായി ലഹരി ഉപയോഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലത്തിനിടെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും വന്ന ലഹരി കടത്തിൻ്റെയും ലഹരി ഉപയോഗത്തിൻ്റെയും വാർത്തകൾ കാണിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ് ലഹരിയോടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും ആസക്തി കുറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ലഹരിയാകാം ജീവിതത്തോട് മാത്രമെന്ന സന്ദേശമുയർത്തി നടന്ന പരിപാടി ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് എൻ എസ് എസ് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരും മുൻ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ പല മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അവരുടെ തൊട്ടൊമ്പത് തലമുറയിലൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പഠിക്കാനാണ് ആ ബോധത്തോടു കൂടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ചേരി ഒരു കാരണവശാലും പോകാൻ ധൈര്യപ്പെടാറില്ല അങ്ങനെ പോകുന്ന കാരണം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാറുമില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മദ്യ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ സംഘങ്ങൾ എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യഭാമ അധ്യക്ഷയായി ഇ സി കെ രാജേഷ് കെ സി രാജൻ എ പി സത്താർ കെ വി വിജയൻ കെ വിജയം കെ പി താജുദ്ദീൻ പി രജനി ഷീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ടി എം ജയകൃഷ്ണൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ്സിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ചിത്രപ്രദർശനം ലഹരി വിരുദ്ധ റാലി പ്രതിജ്ഞ തുടങ്ങിയവയും നടന്നു ബേക്കൽ ടൂറിസം സ്മൈൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ടൂറിസം സംരംഭകത്വ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നീലേശ്വരം കോട്ടപ്പുറത്ത് നടന്നു ബേക്കൽ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടി കെ മൻസൂർ ക്ലാസ് എടുത്തു ഉത്തര മലബാറിലെ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനാണ് സ്മൈൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരം അത്രമേൽ വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ പ്രദേശത്തെ നിരവധി പ്രകൃതി ഭംഗികൾ സംസ്കാരം തുടങ്ങിയവ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി രൂപം കൊണ്ടത് വിനോദസഞ്ചാരത്തെ പ്രാദേശിക തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഇതിനുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരികളെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാനും അവരോട് പെരുമാറാനും കഴിയണമെന്നും വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് അനന്ത സാധ്യതകളാണുള്ളതെന്നും ടി കെ മൻസൂർ പറഞ്ഞു സജിത്ത് കെ എൻ രജിത തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കൊളങ്ങരത്ത് വളപ്പിൽ ഗുളിയാങ്ങ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുന്നരുക്കാരൻ രമേശന് നവംബർ ആറിന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ കൊട്ടുമ്പുറത്ത് വെച്ച് ആചാരപ്പെടുത്തി പട്ടും വളയും നൽകി ആദരിക്കും തുടർന്ന് ഉച്ചയ്
എട്ട് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഒൻപത് അഞ്ച് ആറ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഡി വൈ എഫ് ഐ കണ്ണൂർ യൂത്ത് ബ്രിഗേഡും ചാൾസ് ആൻഡ് സ്വിമ്മിംഗ് അക്കാദമിയും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചദിന നീന്തൽ പരിശീലനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നവംബർ നാലിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ രാമന്തളിയിലെ ഏറൻപുഴയിൽ വെച്ച് ഇരുന്നൂറ് പേർക്കുള്ള നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകും വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് ഒൻപത് ആറ് ഒന്ന് നാല് എട്ട് എട്ട് ഒൻപത് ഏഴ് പൂജ്യം ഒൻപത് ഏഴ് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് നാല് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക തങ്കയം ടി എഫ് സി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തങ്കയം ആലുംവളപ്പ് പരിസരത്ത് വെച്ച് നവംബർ നാലിന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പതിന് കെ എം കെ സ്മാരക കലാസമിതി വനിതാ വേദി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ പൂരക്കളി അരങ്ങേറും നവംബർ ആറിന് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് കാറമേൽ പുതിയങ്കാവ് പരിസരത്ത് വെച്ച് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ എ കെ സിദ്ധാർത്ഥിന് അനുമോദനം നൽകും കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുന്നത് ഗൌരവമായി കാണണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മതനിരപേക്ഷത ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കിയ രാജ്യമാണ് നമ്മുടേതെന്നും ഇതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കാത്തവരുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി വെള്ളൂരിന്റെ അരക്കോടി വെള്ളൂരിലെ ജനകീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചേർന്ന് സ്വരൂപിച്ച അരക്കോടി രൂപ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഏറ്റുവാങ്ങി പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലെ ഒളവറ ഉളിയം റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ മേൽപ്പാലം അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമിക പരിശോധന തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ ഇരുന്നൂറിൽ പരം റെയിൽവേ ഗേറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രവൃത്തി ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് പണിത വയോജന വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഉപയോഗശൂന്യമായി കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു എരമൻകുട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മാതമംഗലത്താണ് കെട്ടിടം വിശ്രമാവസ്ഥയിലായത് ക്ലബ് ഫുഡ് ക്ലിനിക്കുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ഏക താലൂക്ക് ആശുപത്രിയെന്ന ഖ്യാതി തൃക്കരിപ്പൂർ ആശുപത്രിക്ക് സ്വന്തം കുട്ടികളിൽ ക്ലബ് ഫുഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ക്ലിനിക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു വർഷം പിന്നിടുന്നു മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി പദ്ധതി പല വാർഡുകളിലും സജീവമായില്ലെന്ന് പരാതി വാർത്താ നിരമയോടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം